ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തിരയാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണാണോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ചാർജ് തീരാനായാൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ കാണാതായാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻഷൻ തോന്നാറുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കടന്നു പോകുന്നത് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ കൂടിയായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ അഡിക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ഹാപ്പി കണക്ട് വീഡിയോ സീരീസ് ആൻഡ് ഐ ആം അനീസ് പുവത്തി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ വലിയ പങ്കും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് ചിലവഴിക്കാറുള്ളത് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവായ സമയത്തിൻ്റെ വളരെ വലിയ ഒരു ഭാഗവും ഏകദേശം അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗവും മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വരും നിങ്ങളിൽ പലർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പഠനം മുമ്പ് നടക്കുകയുണ്ടായി പഠനത്തിന് മുമ്പ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളോടെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം മാത്രമേ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠനത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലായി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളും മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്ര സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് സ്റ്റേ ഫ്രീ എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ അഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ കാരണമായി നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൂന്നാമതായി മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ചില സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് മൊബൈൽ അഡിക്ഷന് പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചെറുതാണെങ്കിലും സന്തോഷം അതുമല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കാണുന്ന അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുക എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കാരണമായിട്ടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രസകരമായ ഒരു പരീക്ഷണം യൂറോപ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ജെയിംസ് ഓൾഡ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം എലികളിലായിരുന്നു ഈ രസകരമായ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് എലികളുടെ തലച്ചോറിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തിൻ്റെ ചില പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്ലഷർ സെൻറ്റേഴ്സ് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഈ പ്ലഷർ സെൻറ്റേഴ്സിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അതുമല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപിക്കുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എലികളുടെ തലയിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് എലികളെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബോക്സിൽ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെച്ചിരുന്നത് എലികൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സന്തോഷാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി ഇത് എലികൾ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കാരണമായി എലികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സ്വിച്ച് അമർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഭക്ഷണം പോലും അവർ കഴിക്കാൻ മറന്നു അവസാനം മരിക്കുന്നതുവരെ എലികൾ ഈ സ്വിച്ച് അമർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മളിൽ പലരും ഭക്ഷണം പോലും മറന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഒത്തുവരികയാണെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനും മൃഗവുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോൺ സൈറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഡോപ്പമിൻ എന്നുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം ഈ ഒരു ഡോപ്പമിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സന
അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു സിനിമ ആദ്യം കാണുമ്പോഴുള്ള ത്രില്ല് പിന്നീട് അത് കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കാത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗം എന്നുള്ളതും എന്നിരുന്നാലും ആദ്യമുള്ള അതേ രീതിയിലുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം പിന്നീട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊബൈലിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ക്രമേണ മൊബൈലിന് അഡിക്റ്റഡാവുകയും ചെയ്യുന്നു പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഡിക്ഷൻ ലഹരി അഡിക്ഷൻ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പറ്റാത്തതും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷൻ കാരണമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി മൊബൈൽ ഫോൺ അഡിക്ഷൻ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടെക് നെക്ക് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യുത്തിൻ്റെ പിൻവശത്തുള്ള മസിലുകളിൽ സ്ട്രെസ് വരികയും അത് തുടർച്ചയായ വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തുടർച്ചയായ വേദനകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് സമയം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അവരുടെ പല വിരലുകളിലെ ഞരമ്പുകൾക്കും ഒരു നെംപ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരവിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതും മൊബൈൽ അഡിക്റ്റഡായ പലരിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഒരു ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ളത് സ്ലീപ്ലെസ്നെസ് അതായത് ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ അനിയന്ത്രിതമായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉറക്കിൻ്റെ താളം തെറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ഉറക്കം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം അത് നമ്മുടെ മറ്റു സമയങ്ങളിലുള്ള ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഹെഡ് ഐക്ക് ആൻഡ് മൈഗ്രൈൻ ആണ് ഒരുപാട് സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ തലവേദന മൈഗ്രൈൻ എല്ലാം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് അവസാനമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് വാട്സപ്പൈറ്റിസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ഒരുപാട് സമയം മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തള്ളവിരലിന് ഒരു സ്വാധീനക്കുറവുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാട്സപ്പൈറ്റിസ് എന്നുള്ളത് ഇത്രയാണ് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ കാരണമായി നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നുള്ളതും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് നോമോഫോബിയ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പലർക്കും അവരുടെ മൊബൈലിലെ ചാർജ് തീരുക ഡാറ്റ തീരുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മൊബൈൽ കാണാതാവുക തുടങ്ങിയ അവസ്ഥകളൊക്കെ വല്ലാത്ത അകാരണമായ ഭയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോമോഫോബിയ എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിൽ പലർക്കും ചെറിയ അളവില്ലെങ്കിലും ഇതുണ്ടായേക്കാം രണ്ടാമതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് റിങ് സൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇതും ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടായേക്കാം ചെറുതായിട്ട് എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ റിങ് ചെയ്തു അതും അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് റിങ് സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും പലപ്പോഴും ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈക്കിലെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റിങ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നിയേക്കാം ബൈക്ക് നിർത്തി മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അടുത്തതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് സെൽഫൈറ്റിസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അനിയന്ത്രിതമായി സെൽഫി എടുക്കുകയും അത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സെൽഫൈറ്റിസ് എന്ന
ഇതിന് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാട്സപ്പ് പോലെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന ഒരു തോന്നൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു തോന്നലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അവസാനമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മുതിർന്ന ആളുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെയെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ റീസൺ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സമയം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എത്രത്തോളം സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗം ഉപകാരപ്രദമാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അഡിക്ഷൻ ആയി കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ അൺയൂസ്ഡ് ആപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിൽ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ പല അപ്ലിക്കേഷനുകളും നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാത്തവയായിരിക്കാം ഇവ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ആപ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ വെറുതെ അതിൽ സമയം കളയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അടുത്തതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് സെറ്റ് സ്ക്രീൻ ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഉദാഹരണമായി രാവിലെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ പോലെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ എമർജൻസി പർപ്പസിനല്ലാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ലോക്ക് മീ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അർജൻറ്റ് ഫോണുകളെല്ലാം വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഫോണുകളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേസമയം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോലെയുള്ളവ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ അടുത്തതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് സെറ്റ് നോ മൊബൈൽ സോൺ ഏരിയാസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വീട്ടിലെ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡൈനിങ് ഹാൾ ബെഡ്റൂം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പലരും പറയാറുണ്ട് ഹാബിറ്റ്സ് ആർ നെവർ ബ്രോക്കൺ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ് എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പല സ്വഭാവങ്ങളും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിനു പകരമായി സന്തോഷം നൽകുന്ന മറ്റു സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഫ്രീ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണമായി പുറത്തു പോയി കളിക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുക യാത്ര പോവുക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അവസാനമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് യൂസ് മൊബൈൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്കിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അവയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ലോക്ക് മീ ഔട്ട് എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിവയെല്ലാം തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ നമ്
നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഹാപ്പി കണക്റ്റിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ റെക്കമെൻറ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക